千年前，在人灵共存的花间岛，修化千年的蛟龙玄王为得到树林小满，与凡人木本将军大战。小满在花间等，相望守护千年，而今好不容易助他修成树林，今日他本该同我一同修化飞升，我又岂能让你破坏掉？可他不愿意，那还不都是因为你？要不是因为你，小满早与我双宿双栖，有失相伴。让你魂飞魄散，永世不得轮回。试试，那就试试。大木鸭，试试。将军助他转世，而自己也堕入了六道轮回。就这样，一世情缘殒命。千年后，这座花间岛因为盛产美食闻名遐迩，岛上汇聚了各地的厨艺大师，因此花间岛常年吸引着四海宾客。而我们的小马也再次转世
成为了岛上一名小小的厨娘，鲁月儿。鲁月儿天生心弱，不懂情爱，被岛民视作无心妖怪。但他并不介意，一心想用美食温暖人心。不过近日，鲁月儿多了一个小小的烦恼。多谢少岛主款待，不过，鲁月儿自小因病受尽冷脸屈辱，我只希望你。能够对他，我不会让他受人欺负，因为我喜欢陆月儿。喜欢。月儿。陆月儿。啊。你这是捅了鸭窝了吗？完了，把鸭带来了。怎么办？怎么办？少道主，我我表哥给你添麻烦了，这只鸭。这只鸭当给您赔个不是、啊啊啊啊。不麻烦，我和你表哥一见如故。这只鸭子，我会好好珍藏的。哎、啊，我们你，轻点，有点轻点，轻点，轻点，轻点。对了。您刚才说的喜欢，我喜欢杜若，也喜欢阿爹、小乙，但我唯独不喜欢您。您还是对我死了这条心吧。哎呦，走啊！少岛主，这两个月来，您已经被他拒绝了三十六次了。我就不信，有我办不到的事。陆月儿，我非娶到你不可。哎呦，恭喜恭喜，恭喜陆夫人，恭喜陆老爷。这是聘礼单，您过过目。快抬进来。聘礼。来放这儿，谁这么大手笔啊？快快快！常裁缝？哎，不可能，不可能！啊，莫非是找我们家玉珍的？嗯，最近是认识几个权贵公子了，不过我也不知道是哪位这么阔气。是晚辈下的聘礼。跟我们家玉珍真是郎才女貌啊！不过，我怎么不记得我见过她、啊？打开，都打开。哇！哇！这么多钱！啊，我嫁，我今晚就可以拜堂成亲。我也嫁啊！我的意思是呢。我同意，我同意。啊，这么多的聘礼呀！哎呀，晚辈此行是想求娶月儿姑娘。什么？晚辈花衣男，见过伯父、伯母。花衣男，少岛主。我不嫁，我也反对。哎，你，我说你们，哎呀，气死我了！我真没料到这个陆月儿，在我的强烈攻势之下，都两个月了，还是油盐未进。看来还得用点别的招推波助澜。少道主，您为何非要娶陆姑娘？什么？少道主，这是老岛主临死前的遗愿，他交托于我保管的遗嘱文书上
，白纸黑字写明了，少岛主若想继任岛主之位，就必须迎娶陆月儿。父亲难道没有听说过他的传闻，让我娶一个将死之人？这不是戏弄我吗？老岛主这般安排，想必也是有他的理由。荒唐！如若我没有岛主的权利，我怎么调兵遣将去攻打海盗？父亲要置岛民生死于不顾吗？所以，少岛主，如今更是得趁海盗进攻花间岛之前，抓紧时间迎娶陆姑娘。行，父亲摆我一刀，那我便受着。反正陆月儿是将死之人，等我将她娶进门。便给他送终。好，既然我追了他两个月，他都无动于衷，那就让他走投无路，自己过来求我。陆家嫂子，还不起赌债，就卸任赌来还。啊啊！别别别！别别别！我有我有钱，我有钱，我还有一个面馆，我可以抵押给你的。一家想破面馆，就想忽悠我们。除了面馆。我还要你们陆府的地契，陆府的地契，那那那那那不行啊！我给了你，我住哪里呀、啊？啊啊啊！啊，给给我什么都给你、啊，这就对了嘛。燕儿姐，啊，燕儿姐，不好了，出事了！怎么了？你二娘把陆府和面馆的地契都输给赌庄了。什么？而且你阿爹现在已经被人赶出了陆府，就连我们面馆门口都有好多凶神恶煞的人，让我们赶紧离开呢。小雨，这样你先别着急，你去找杜若，跟他说有事求他，快去啊！找杜若也没用，少爷，你说对了，放开我！你们不要命了吗？放开我！放开我！少岛主，请不必担心。这两日，我儿闭门思过，潜心准备南厨神大赛。请问少岛主还有何吩咐？杜伯父，南厨神大赛的推荐信函，过两日我将亲自献上。那就先谢过少岛主了。客气了。<笑>真的是韧劲十足啊！宁愿来摆摊儿，也不愿意向您低头求助。不过，就算他们日夜不休，恐怕也赚不够钱还债。哼，我倒要看看，你还能撑多久。哎，嗯，哎，你看，哎，哈哈哈哈哈！哎，这么大晚上的，两个娇滴滴的小美人儿，你们想干嘛？想干嘛？当然是打劫呀、啊！燕、啊、儿姐，怎么办？啊，钱都在这儿了，嗯、都给你们。没想到上岛没打探到消息，倒是遇见个美人儿。干脆我们带回船上去，就算我们无功而返，老大也不会怪罪我们呀！燕儿别过来！别过来！我就跟你们在一起，我可以永远。还是个烈性女子，我喜欢。
事了啊！月儿姐，没想到你面对海盗还能无所畏惧。不过你放心，有我在，不会让你。他们没有伤着你吧？没有，我就是你有点腿软，你放我下了。婚讯的事情我还没跟你算账呢。你少嘴硬了，你惊吓过度，虚弱不堪。若是哪个海盗把你掳去当海盗夫人？受到主观。你若有什么困难，都可以尝试依靠我。我从未依靠过任何人。这个世界上，除了自己，没有人可以依靠。烧城墙了吧？女子柔弱不胜春，小鸟一人一鞋才更可爱。像你这般不要命的和海盗拼搏，我还是头一次见。你不会真以为你可以和海盗对抗吧？少人海盗，替天，替天行道。安静，不与我斗嘴的时候，还算有几分可爱。你怎么在这儿？幸亏刚才没有说什么无法挽回的话。我，我，你昨夜救了我一命，我是特地来跟你说谢谢的。那为何不找人通报一声？打扮成这个样子。啊！我想给你个惊喜嘛！大恩大德莫齿难忘，改日有机会我一定重重报答。先走了。啊要想报恩，不必等日后，不如在今日。你想干嘛？你你别过来！你要是过来，我我我就一头撞死在树上。除非你承认对我动情了，我就放过你。我承认，我承认，我那日确实是对你心动了，但你不要误会啊。我说的是心，不，我脱了那种，不是心动，是心动。你能明白我的意思吗？你真的对我动心了？都听我的，行，我都听姐姐的。我我，一男他呀，从小就这样。
，今天我叫苏唐过来呢，是想商量一下你们的婚事。婚事？阿姐，嗯，你没有听到我即将成婚的消息吗？那些碎嘴婆子传的话，哪有半句是真的？我马上便命人去调查谣言的源头，把那些胡说八道的人当街杖罚。这个消息是我散播的，而且我当真要娶陆月儿为妻。我的妻子必须是陆月儿。什么？我不同意。他生来就肤浅命薄。若还顺带克夫怎么办？现在坊间到处都在说他是扫把星短命鬼，像他这种卑贱的女子，怎么可以嫁入岛主府？他这就是癞蛤蟆想吃天鹅肉，痴心妄想，自不量力。阿姐，这位大姐，大，大，大，大姐，嘿，你，大，你谁啊？你敢叫我大姐？我就是你口中的短命鬼陆月。请你认清现实啊！首先，我并没有答应要嫁给你弟弟；其次，现在是你弟弟死皮赖脸的纠缠我，不是我恬不知耻的纠缠他。你管好你弟弟就行。你你这个野丫头，看我不教训你，你你让开，让开！阿姐，一男你，阿姐，姐姐，阿姐，阿姐，阿姐。你来府上，不是为了报恩，是有别的原因的。我想，你来府上是专门来见我的。当然不是、啊。少岛主，我就真的不明白了，这花间岛花容月貌的女子那么多，你为何偏偏和我过不去啊？那我也不明白了。我到底是哪里不好？为何你就是不答应嫁给我，还当着那么多人拒绝我，下不得？那是因为我们不是一类人啊！我只是想平淡的过完最后的日子。跟我就不能过平淡的日子吗？不能。你，爸。啊！四十五年七月六日申世，陆月儿。阿娘，过几日我就要去京城看病了，所以过来跟您道别。您曾经对我说过，人生在世，一定要好好活在当下。您说的，我都做了，只是。我每晚入睡前，总是不由自主的想，不知道明日清晨我还能不能醒过来。倘若我能醒过来的话，我一定把它当做人生的最后一天，好好的活，绝不辜负。阿娘，我真的好想活下来。我也特别想知道，那日我为何会因为少岛主而心跳的那么快。我想，你还不承认你对我有情？你
你偷听我说话？没有。你明明就有，少岛主偷听就算了，还不承认。陆月儿，我真搞不懂你。你既然不答应嫁给我，为何那人在绣房又主动、呃、靠近我？你既然接受我，为何那人最后又选择跟杜若走？你这样摇摆不定，我该如何对你？少岛主，我已经跟你说过很多次了。陆远，我终于等到你了。小满，我遵守约定，来娶你了。我。只是想让你确认一下，你究竟是不是真的对我心动？你，你哭了。男子汉，怎么跟个小姑娘一样哭哭啼啼的？对呀、啊，我为什么会哭？罢了，这不是重点。陆远，很多人都认为我对你不是认真的，我承认，一开始我也是这么想的。但是后来，你一点一点的走进我的生活，我现在已经开始方寸大乱了。你有没有心？不重要，这是我的心，请你不要再拒绝他了。少岛主，你怎么还是不明白呢？你在我眼里。就是一个霸道任性、狂妄自私的人。作为少岛主，你应该心系岛内的百姓，而不是整日围着我转。你这样的话，根本不配得到岛民的信任。还有，再有四日，我就要离岛治病了。此行一去，生死未卜。少岛主，也许今日，就是我们此生最后一次相见。所以，还烦请你以后，不要再来叨扰我了。你要带我去哪儿？带你去一个只有我们两个人的地方。没想明白，你到底喜欢我什么？感情这种事，不就是说不清道不明的吗？不然你告诉我，你喜欢我什么？少岛主，你是不是误会什么了？误会。
，我们两个根本就不是一个世界的人。你呢，是岛上最尊贵的人，而我，是人人避之不及的妖怪。你不是妖怪。你从小养尊处优，想要什么便有什么。但是我与你不同，我连想得到大家正常的眼光，对我而言，都是一种奢求。今天你可以随着性子来，可倘若我，真是得到了所谓的幸福。那我是不是每天都要诚惶诚恐的，求老天爷让我晚一点死去？如果这就是你想要看到的，那你是不是有点太残忍了？残忍。再者说，少岛主你还年轻，往后还有很多的时光。倘若我真的嫁给了你，若有一天……真的死去了，你该怎么办？我不想拖累任何人。死了的人一了百了，活着的人才是最痛苦的。所以少岛主，请你以后不要再喜欢我了。真人吗？老大，他果真是一个人来的。哼，这么说，这两个未婚妻里边，一定有一个是真的。少少道主，救我！你的目标是我，放了他们。不错，你的确是我的目标。但在生擒你之前，我先来一道下酒菜。说吧，哪个是你真的未婚妻？真的。放走，假的，就地处置。你敢？啊！难道说这两个都是真的？少岛主，你胃口不小，艳福不浅呐。要不，我帮你选。这个，还是、这个、敢动手让你死？啊！果然是这个妖怪，少岛主。你口味很独特嘛，罢了，大美人，害你性命的是花意男。等到了阴曹地府，别忘了找他报仇。呀
了你一个妖怪！这份恩情，我该怎么报答你才好？我，既然少道主想娶我，那我……少道主，我决定不走了。为什么？不行，你要是不去京城的话，你的病怎么办？你给我乖乖去京城看病。少岛主，你不用劝我了，我心已决。你为什么突然改变主意，不去京城了？我们不是要成婚吗？还是说，少岛主改变心意，不想娶我了？你的意思是说，你要嫁给我？你真的要嫁给我？嗯是九千。
，对不起，月儿，我之前骗了你太多太多，我亏欠你的，余生我会用尽一切来弥补。时已到，拜堂，一拜天地，拜身伴百年眠，天生才子佳人陪，只羡鸳鸯不见仙。月儿，还记得吗？我们曾经向大海、山盟海誓，虽然那只是儿时戏言，但是我一直记在心里。也许在你的眼里，我玩世不恭，但是你不知道，对于喜欢你这件事情。我已经伤心很久了，月儿，我喜欢你，真的真的很喜欢你。少爷，给您查就是婉拒您啦。不是，月儿，您可真有心，还想扳回多年前的抢婚亲事，我都多少年未见这个习俗了。就是啊，夫妻对拜。岁月描摹深刻，余味却是残缺，无法缝补的缘，字却昔日怀念。
到你了
姐知道遗嘱条款的事。夫人，你怎么了？烟的盆子里，没有，没有，没有放在灶台上，不然，不然该该你了。嗯。哎，月儿、啊，你怎么突然想起腊肉了？嗯，不行，我跟你说，这个腊肉必须放在灶台上，说不过去，需要它两个月，不然，不然又染不上那个。烟火气了，你知道吗？哎，月儿，你别去。你别过来啊，月儿！我不过来。你别过来。啊！哎！我骗你的。月儿，你你跑到哪？我我是你夫君。妙，我是你夫君。喜不喜欢我，都要好好活下去。嗯，老主，我是不是在做梦？是我，真的是你啊！你，我还以为在做梦呢。对不起，对不起，我真的知道错了，我不应该把你母亲的遗物转送给别人的，对不起。我生气的不只是这个，我难受的是，一直是我自作多情，你对我没有半分情意。就算我上辈子欠你的吧，就算如此，我心心念念的还是你。这几日，我素颜难寐，脑子里都是你，月儿，我会等你，等到你喜欢上我为止。在此之前。我就在厢房睡了。哎，岛主，嗯，可能，可能我也……你手怎么了？哎，我差点给忘了。
爱呢。你看，你看，好看吗？喜不喜欢？送给你的。就是为了做这个，把手弄成这样了。没什么，我从小就跟刀具打交道，这点小伤早就习惯了。到时候你不生气就好。叫我夫君。什么？我说，叫我夫君。以后你错一次，我便罚你一次。罚我什么？这么难控制，我我想办法把它解开啊！哎呦，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎
，免得传出去对你名声不好。你还说你没吃醋？我看你这醋坛子里的醋都快溢出来了。我没有。嗯，不过。不过我本就不是经验脱俗的女子，而且我，月儿，你不是经验脱俗的女子，但我就是喜欢，时而笨拙，一贯可爱的你，在我眼里，你不比任何人差，所以你没有必要用尽心思来取悦我，更别担心我心生二意。我的眼里，只容得下你，再容不下旁人了。啊，差点忘了正事了，要传宗接代。呃，岛主，岛主，岛主。什么？岛主，岛主，岛主。按照你这种喊法，没病都被你喊出病来，吓得我差点背过气去。对不起，阿姐。阿姐，你就不要再说月儿了，她只是在担心我。幸亏大夫说你病无大碍，流鼻血只是因为气血上逆导致的。最近就不要吃什么大补之物了啊。准备做什么菜啊？一道非常难的菜，只有这道菜才能展现出我下厨的功底。哇，那是什么？炒鸡蛋。啊？你不要小瞧这个炒鸡蛋，这里面学问多着呢。是吗？嗯。哎哎哎！哈哈哈哈哈！你把刚刚的都忘了，我希望在你眼里，你夫君是无所不能的。啊，别别别，那是油。月儿，你没受伤吧？没有，就是火星烫了一下。你不是答应过我，不会挡在我身前吗？没有，刚刚不是身体不由自主的冲出去的。是我怕你受伤，月儿，怎么这么多烟啊？
小姐，请你过去一趟。<咳>知道了。做了什么呢？月儿。啊。我待会儿让府医过来给你瞧瞧，看看有没有烫伤。不用，我没事儿。听话。好。帮助。陆院人呢？大叔，我叫了夫人两声，他他他什么他？我叫了他都不来了是吧？你居然三个时辰！你以为人父，单独和男子出去，成何体统？夫妻、啊，我跟洛洛就是一起出去叙叙旧，没有做出任何出格的事情。你们还想做出什么出格的事啊？怎么办？夫君连吃醋生气的样子都好可爱啊！你为何这般看着我？你是担心我啊？我错了，我以后不会了。你不要生我的气，好不好？说一个我的往事吧，我小时候啊，特别喜欢吃糖，可是每次呢，我又分不到糖吃，我就想起我阿娘跟我说过，说人啊，只要感到开心的时候，就像吃到糖一样甜，所以我每次想吃糖的时候呢，我就努力让自己开心起来，哎，就真的感觉好像吃到糖一样特别甜。
不行，我会自行前去参加厨娘的考核，我绝对不会让你出面的。嗯，杜若前脚进花间阁当御史赏赐，你后脚就要进去，哪有这么凑巧的事？你是不是冲着杜若去的？不是，夫君你多虑了，我想要去花间阁，是因为，是因为听闻我阿娘于婉熙。也曾是花间阁的创始人之一，所以我想跟随我阿娘的步伐进花间阁。再者说了，这样也好不荒废我的厨艺嘛。谬言，花间阁的创始人始终是我父亲花剑山。我不管你听到什么风言风语，反正你就是不许进花间阁。那我也不管你允不允许，反正我就要进花间阁。你，你敢？我。我就敢。来人呐！等等我。夫人身体抱恙，不能出门。你们给我看好了，不准出岛主府半步。是。是。花衣男，你，你。刚洗完菜又让我扫地，我看这个窦管事就是诚心为难我。我听说花间阁有个收藏历史文献的藏书阁，只有花间阁副掌扇以上的职位可以去查阅。都到门口了，难道还有不进去的道理花间阁的历史文献上，果真只写了老岛主一个创始人仔细看过夫君，今日细看，还挺秀色可餐的。你是听闻夫君在藏书阁，所以专门来这里看我的。嗯，才不是呢，我是想看看藏书阁有没有什么书籍值得我学习一下。藏书阁，你要干嘛？那又怎么样？我是岛主，整个岛都是我的，我想干嘛就干嘛。嗯，不不，不了不了，这样被别人看到，影响不好。你跟杜若就不怕影响不好？就这样敷衍我呀？哦，对了，夫君，那是哪
那个是藏书阁内院，只有岛主才能进去。那，那你带我进去吧。不要。为什么？因为，我觉得在这里偷偷摸摸的，比去内院更有意思。那我们就偷偷摸摸的溜去内院。嗯，好不好嘛，夫君？嗯。说了，你怎么来了？你说为什么？都管是这般待你，明日我就把他给撤了。哎呀，千万不要，夫君！你不是答应过我，说不会过问我在花间阁的事情吗？好吧，只是我看见你这样，我还是心疼你。嗯，没关系，你陪着我就好了。嗯、对了，夫君，花间阁那些闲言碎语，你我知道那些是假的，只是我不想让他们把你和杜若那小子的名字放在一起议论。我虽然不悦。但是，我相信你。嗯，对不起，夫君，以后我一定会格外注意的，好吗？我来帮你吧。啊，不用，夫君，真的不用，你赶紧回去吧，我自己能行。去吧。
诉我。你就不能光明正大的走吗？不行，你又不是不知道花剑阁有多能传流言蜚语。要是看到我跟你一起上宫，那指不定传出什么幺蛾子呢。哎、你快点走吧，我跟在你后面。快，快走，快走，你先走。跟你们说，昨天晚上特别刺，真的吗？真的当然是真的，我跟应荣亲眼看见的。李云月跟岛主有事儿，你你你仔细说说，你昨天晚上看见看见什么了呀？哎，你嘘，哎，我跟你们说啊，嘘，好嘘，过来，过来，他们大半夜在厨房里啊。哎呀，也不会吧？岛主不是都成亲了吗？怎么还和李云月勾搭在一起了？这怎么勾搭上的呀？我是不知道。反正啊，这个李云月可真不是个省油的灯。郭家岛主，你见不得人的夫人，有何说服力啊？干净！可怜的岛主帮过门的夫人了。就是，你说这岛主怎么想的呀？放着家里好好的夫人不行，就是啊，谁都喜欢他。李云月真是见一个勾搭一个。怎么这样？就是。这是摆盘啊，一定要注意了，别摆错了。哎呦，岛主，嘿嘿嘿嘿，哎呀，岛主，岛主，您怎么来了？这个后厨啊，在我的管理之下，一切井然有序。不知道岛主您有什么吩咐呢？没事，我就是来看看。啊，看看，看看。你认真的样子。在这，别又要说我们闲话了。我乐意，他们传我们的闲话，那也总比传你跟杜若的好。并不只是因为落水才病倒的。这段时间，您和岛主虽然不住在一起，但是岛主担心您的病情，每晚都会跑来您的房里看您。再加上，为了治好夫人的病，岛主连续好几日不眠不休，和大夫们研究药方，这才累垮了。好冷。好热，丽娜，我给你擦擦汗。冷啊，好冷。你，哦，冷啊，好冷。盖被子，怎么样？嗯、冷。夫君还冷吗？冷，好冷
昨晚是烧糊涂了。月儿，月儿，夫君，月儿，夫君你怎么了？月儿，你身体没事吧？月儿，没有啊，怎么这么问？这段时日，老主切勿行房事，我怕会刺激夫人，加重夫人病情。没事就好，没事就好。夫君，我替你更衣吧。今天天气还是不错。这几日天气总是阴晴不定的，这一秒还晴空万里，指不定啊，下一秒就要落雨了。落不落雨我不知道，但我知道，月儿的背后有一个树杈印记。嗯，那是我的胎记。我喜欢，月儿，昨晚睡得可沉？不怎么沉，倒是觉得较浅。夫君，你说你有那么多做管事，之后他们又是议论我们怎么办？让他们议论去。世上最美妙的幸福的事过彩青青，你答应我，以后每年的彩青青，你都要陪着我，好不好？当然了，就跟你一起过，还能跟谁过呢，夫君？哎，夫君，你快看，看。行吧。怎么了？这水太凉了，夫人，帮我加点热水吧。好是，合适就好。那你先泡着，我出去了。夫人，请吧。
，又怎么了？夫人，过来帮我搓搓澡吧。说这些了，不行，我要说。如果此事再不说清楚，我会后悔一辈子。就算你不再相信我，但我对你的心是真的。那日也是在灵树下，我对你说。这是我的心，请你不要再拒绝他。近日，我还想再对你说一次，我确实如你所说，像套娃一般，包裹了许多伪装。但是此时此刻，是最真实的我。他虽然不完美，曾经有许多谎言。但是我的心早就完完全全属于你了，陆月儿，你不要再被他欺骗了，月儿，再给我一次机会
我答应你，我永远不会再骗你。去找华以南，来不及了。你什么意思？南泽已经去取他性命了。华以南现在已经被南泽打得灰飞烟灭了。忘了他吧，帮我恢复法身，和我一起修化飞升。回到属于我们的世界，不可能的，他一男不会死的，他不会死的，你骗我！南泽跟我们一样是妖，花一男是人，人怎么可能打得过妖？若不是你非他不可，我也不会杀他，是你害了他。你放开我，他不会死。八一难已除，三魂七魄就困于此，他休想转世再生。一难呢？灰飞烟灭了。小马，你应该高兴啊！花一难一死，你的新仇旧恨都了结了，我们便能像上一世那样双宿双飞了。小马，你怎么还认不清现实？花一男已经死了，这就是证据。你若解开木灵锤，我倒可以考虑留他一搏，让他转世。他不会死的。小马，木也也好，花一男也罢，从此世上再无他们。只要你好好活着，我就有办法帮你回到本体，和我一起修化飞升。你忘了他吧，这天下万物，只要是你想要的，我都可以给你，我会对你极好的。一男的死，是因为我而起，母亲之仇，如今看来已不得报了。我对不起母亲，更对不起一男。你要干什么？你杀了一男，我又怎会让你得偿所愿？小马，玉儿，玉儿。这样才是我们最好的结局。我欠你的，你骗我的，就此两不相欠。
是厉害，独身一人替管花间阁的众长扇，竟然大获全胜了。听说这会儿呀要摘牌匾了，咱俩也去看热闹去。是吗？走走走，咱们进去看看。什么？摘牌匾？走。挑战性，我们花间阁收圣上赞誉，长善们哥哥才艺顶尖。不过，不过让你侥幸赢了吧。若真像你说的那般，我倒是不介意再跟他们比一场。上外有善，的确是我们技古无人。敢问姑娘尊姓大名？本姑娘江湖人称“小厨仙汤莹莹”，汤莹莹，这个小厨仙是什么来的？他呀，师承隐士御厨金掌勺，三个月之前才出生，谥号踢狗，踢遍京城无敌手，一时名声大噪，得了个小厨仙的称号——金掌勺。月儿的母亲也是师承金掌勺。花道主，花道主，六殿下，对这个小厨仙很是了解。按照规矩，既然你们主动认输，那这花间阁的牌匾就应该交由我来处置。我们从来没有说过，输了要把牌匾摘下。小初心，你莫要欺人太甚。现在才耍赖，晚了。今天这牌匾，我摘定了。福梯子，你敢？都跑他！你们愣着干嘛？赶紧把他拉下来！不能摘啊！下来！这个东西不能摘啊！摘、啊、这么多，我第一次看到花间阁这么吃瘪啊！花间岛这么多掌上人才，输了一个小姑娘，说出去都让人耻笑。一男。你还不赶快上去制止？想让殿下看我多久笑话？公子相救，岛主，你总算来了。你是岛主吗？没什么好看的，散了，都散了。姑娘，你的眉眼。和我一位故人非常相似，可否摘下面纱
，让我一睹真容。堂堂一岛之主，搭话的方式倒是挺老套的。我听闻，这花间阁是你开的。难道岛主今日前来，是来阻止我摘匾的吗？嗯，休得无礼。殿下，原来你们认识啊？一楠。你怎么不吃啊？我知道你最近胃口不太好，但是今天你可得多吃一点，为我们花间阁的菜品撑撑场面。嗯、花道主，您这是吃饱了？嗯、没有，我只不过是想喝杯果子酒罢了。我看花道主是觉得无聊乏味吧。宴席之上，怎么可以没有歌舞助兴呢？小厨仙，他来做什么？大小姐放心。莹莹今天过来不是为了砸场子的。此前我无意冲撞了花间阁和花岛主，今日这番舞蹈，实为诚意致歉花一楠，他绝对过不了这个美人关
，月儿，月儿。真的是你吗？你回来了，花岛主，您在说什么呢？月儿，我再也不会让你离开了。你放肆！大庭广众之下，你竟敢轻薄良家女子！什么良家女子？你是我夫人陆月？谁是你夫人？什么陆月？殿下，您方才都看到了。您可要为莹莹做主啊！这到底是怎么回事？花岛主，上次我来的时候就跟你说过，我有一位故人，跟岛主夫人长得极为相似。莹莹就是我的那位故人。说到底，只是尊夫人和我的一位故人长得很像罢了。这一次，我特地把莹莹带过来，原本是想让莹莹跟岛主夫人认识一下，不过可惜了，刚来的时候，已经听闻岛主夫人去世了。哎，我也是怕诸位太过难过，所以一直没有让莹莹揭开面纱。前下方有处树杈太近，你到底是谁？一看便知。他干嘛脱我衣服？难道他根本不在乎我是不是陆月儿？只想先占我便宜。嗯看一看，你无耻！我只是想看一看。还说，我不该用这么唐突的办法。抱歉。喂，你就这么走了？你就是欺负我孤身一人，没有家人照料。你是孤儿。应该是吧，之前的事情我都不记得了。你什么意思？上钩了。我只记得这两年的过往，之前的经历我都不知晓。两年，失忆。但你别以为这样我就拿你没有办法，跟我去找六殿下，我要讨个公道。你想干嘛？先把话给我说清楚。两年前，我在京城的医馆中醒来时，便已经失忆。大夫说
，是商船上的人，在海上救了我。我一直昏迷不醒，船员们到了京城以后，把我送到医馆就离开了。我身上没有钱，就只能在医馆做菜谋生。偶然的机会，被云游四方的金掌勺相中。他说我有厨艺天分，便收我为徒。取名为汤莹莹，还介绍我与六殿下认识。再后来，我厨艺学成，在京城踢馆没有对手，便跟着六殿下来到了花间岛。月儿两年前，罗海，这都对上了。什么都对上了。兜兜转转。你又回到我身边了，你想干什么？你要是敢做什么出格的举动，我情愿一头撞死在这儿。别怕，月儿，你放心休息，我这便离开。不许你叫我月儿。我明白，你现在不能接受，那我就叫你莹莹。看这样子，花一男已经相信了我的说辞。怎么开口让他随我看府医呢？要是有可能在他的房间，我得找个理由进去。你我。你先说吧。啊，你还记得上回我未及发作的时候吗？突然提及这个，难道月儿昨日看见我和杜若了？嗯，上回发作，你把我抱回卧房休息，那次回去以后。我似乎想起了一些以前的事情。什么？其实，其实我已经知道自己就是陆月儿了，只不过我一直在骗自己罢了。只是，当那些零碎的画面出现在我脑海里时，我又觉得。或许，我应该试着接受作为陆月儿的过去。你想起什么了？只是一些模糊的画面，我也说不上来，但是却有记忆回溯之感。啊，可能是你的卧房，唤醒了我部分记忆吧。我的卧房？嗯。啊，不对。是你和我的卧房。你离开时，我没让他们动里面的东西和摆设，一切都是我们一起生活时的样子。可能你是看到里面的场景，想起了什么？没动里面的东西和摆设，那你卧房里那些女人的衣物和服饰，都是你的东西。啊，我知道了。上次你生气，也是因为这个。世上的女子，我只爱陆月儿，除了你，谁都不可以。
花一男是真的痴情，可惜我不是他。哦，我想，如果方便的话，我再去那卧房看看，说不定能帮助我想起一些具体的事情。当然可以。怎么样？有想起点什么吗？还没想起来。待我再看看吧。刚才你说这些衣服都是我的，对啊。或许穿上这些衣服有助于我恢复记忆，我可以试试吗？自然。
我想先把衣服换上。你先出去吧，不许偷看。欢迎南，欢迎南，欢迎南知道我不可能停手的。今天，就让我杀了华玉楠，我们两个人再重新开始设计圈套，想夺取七叶普罗，但你败就败在低估了我和月儿的情谊。当日月儿吞下七叶普罗之后，就已经恢复了法身和记忆
日月儿，潜进我的卧房，告知我所有的来龙去脉。你是妖，我是妖，也是人，或者说，我是小满，也是陆月儿。陆月儿是我的投胎转世。之后我们商量好，一起演一出戏。莹莹姑娘，岛主让我转告您，说昨夜多谢您了。宋燕，你生性多疑，我心想，若将假的七叶普罗直接给你，你一定会怀疑，所以我让月儿故意令你怀疑。让你不信任他。既然已经看了戏，为什么还要过来？你果然还是背叛了我。方才我又探了小雏仙的元神，七叶婆罗，如今就在他身上。当你亲自把假的七叶婆罗拿走，你才会相信这是真的。的七叶普罗，玉儿用七叶普罗的灵力制造出珠子在我这里的假象，就是为了给玉儿修炼假的七叶普罗，争取时间。若七叶普罗是假的，为何可以解封木林锥里面我的灵力？假的七叶普罗只能暂时释放你的灵力，实则。你运气越多，灵力消亡的就越快。小满，你为什么这么对我？小文哥哥，我本来还对你有最后一丝期待。希望你悬崖勒马，不要走上这最后一步。可是你执迷不悟，非做出这最后的选择。今天这一切，都是你咎由自取。那想必，真的七叶普罗，你……真的七叶普罗，我早就已经给意难了。玄王哥哥，你赶紧收手吧！我现在救你还来得及。没想到，没想到，我最后还是输在了你的手上。也许这就是我的命吧。玄王哥哥。宋燕，你不是败在他手里，你是败在你自己的执念和仇恨里。你给我闭嘴！先走吧，小满，我再问你最后一遍，敢不敢我走？我不认命。不认命，我不认命，我不认命。
Попробуй не каток, хопы. Ты ушел! Уже мы не ушалами!都知道，你是穆远的投胎转世，但我很清楚，你始终不是穆远。你放心，我会把你原本的生活还给你的。什么意思？
，月，月，月，月，月儿，你醒醒，月儿。苏若来信了。嗯，你看，杜若说，他跟苏唐在西域待了三月，现在已经根据当地的风俗成亲了。说实话，有时候我还挺羡慕苏唐和杜若的，两个人悠闲自在，周游列国，过着闲云野鹤的神仙生活，令人羡慕。你跟我在一块儿，还会羡慕别人啊？我当然是很知足的呀，不过，不过什么？就是天罡，一儿半，那岂不是锦上添花？夫君，现在才申时呢。反正，最后故事的结局，大家都是幸福圆满的，才不是像你说的那样呢。<笑>就算这是真正的结局，但是悲情的结尾，才能受大家喜欢吗？你不懂，捣什么乱呢？啊，对呀、啊，你捣什么乱呀？什么悲剧啊？哎，等等，你刚才管岛主叫夫君，难道你是岛主夫人？哎呀，他是岛主夫人。我我我不是不是，呃，岛主夫人花容月貌，国色天香。我怎么会是他呢？嗯、有道理，有道理。不对，他就是岛主夫人。岛主夫人，再给我们来一段啊！对啊，我不是，我不是，我不是。岛主夫人，你看给我们讲一个嘛？岛主夫人，岛主夫人，岛主夫人，岛主夫人。月儿，你就庆幸我昨日及时赶到吧。就算小满给了我们健康的身子，也经不起你天天这么折腾。哎呀，那只能怪我太受欢迎了。我已经乔装打扮了，谁知道他们还能认出来啊？嗯。小满。我们来看你了，你来看看你。嗯全生几次青春，遥遥远村，浅浅的空门上，又是谁家心？小满哥哥，闲来无事，送你个小玩意。海螺倒是没什么特别的，要是没什么特别的，我送你干嘛？你听，是海底的声音，就知道你会喜欢。你在花间岛修炼千年，从来没有见过外面的世界。等我们修化飞升之后，我带你去外面的世界看看，好吗？
夫君，其实我想了想，我觉得把宋爷埋在这个地方，也许是他最好的归宿。夫人说什么，就是什么。早点回家吃饭吧。阿姐说，她又做了羊肉人参煲。夫人，你这一天天的羊肉人参煲，何时才是个尽头啊？赶紧用行动证明一下你夫君。就别问我了，我我我真的不知道。什么、啊，苏军，你说说，你是跟谁啊？略懂一二的、啊。哪有什么为什么啊？赶紧回去吧。回去了，回去了。<笑><笑>